ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எம்மி குக்கிங் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்னோடு இருக்கக்கூடிய சிக்கன் லாலிபாப் ரெசிபி அதை தான் பார்க்க போகிறோம் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஹாஃப் அ கேஜி ஆஃப் சிக்கன் எடுக்கிறேன் ஸோ சிக்கனை வந்து இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சோயா சாஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா ஃபைன் வந்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அண்ட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஃபுல் லெமன் அதோட ஜூஸை வந்து எடுத்து இது பண்ணிக்கிறேன் ஸ்குஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபுல் லெமன் அதோட சீடெல்லாம் எடுத்துருங்க வெறும் ஜூஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் அந்த அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நமக்கு வந்து கலர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் பெப்பர் பவுடர் அதையுமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் ஹாஃப் அ கேஜி ஆஃப் சிக்கன் அண்டு சிக்கனோட விங்ஸை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் வந்து லாலிபாப் அப்படி கேட்டிங்கன்னா அவங்களே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து விங்ஸ்லேருந்து ரெடி பண்ணுறது ஸோ இந்த டிஷ்ஷுக்கு ஏற்ற சால்ட்டையுமே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கன் அந்த அந்த மசாலா எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து கோட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணி விடுங்க ஸோ தட் அந்த சிக்கன் உள்ளெல்லாம் வந்து அந்த மசாலா வந்து இறங்கினா தான் நல்ல ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு வந்து நான் வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த கலவு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் மேரினேட் ஆகிருக்கட்டும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாஃப் அன் ஹவர் அது மேரினேட் ஆயாச்சு ஸோ இதுக்கு நம்ம தேவையான பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு கால் கப் மைதா மாவு கால் கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இதை எடுத்திருக்கேன் அண்டு ஒரு எக் அதை வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து உடச்சி போட்டுக்கலாம் ஸோ கால் கப்னா கால் கப் கார்ன்ஃப்ளவர்னா கால் கப் மைதா இது தான் மெஷர்மெண்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் எனக்கு வந்து கலர் வந்து நல்லா இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்குமே நமக்கு வந்து அது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இந்த மாவுக்கு ஏற்ற அளவு சும்மா ஒரு ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து மாவுக்கு வந்து நம்ம வந்து செப்ரேட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் அண்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ மொத்தமாக வாட்டர் ஊற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்ப லிக்விட் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு வந்து இது வந்து நம்ம இட்லி மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் இந்த பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து சிக்கனை வந்து நம்ம வந்து டிப் பண்ணி இது பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும் எப்போவுமே நம்ம ரெகுலராக செய்கிற சிக்கனை விட இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம செஞ்சோம்னா குழந்தைங்களுக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ ஹாஃப் அன் ஹவர் சிக்கன் கண்டிப்பாக மேரினேட் ஆகணும் அண்ட் இந்த மா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு கடாயில் வந்து ஆயில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அந்த இப்போ வந்து அந்த சிக்கனை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ட்விஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேர்ன் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ சிக்கனோட அந்த இது பண்ணிவிட்டு அந்த மேலே கோட் பண்ணுங்கள் நல்லா மாவு ரொம்ப லிக்விடாக மாவு வந்து இருந்தால் கண்டிப்பாக வரவே வராது ஸோ ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சியில் தான் அந்த மாவு இருக்கணும் நீங்கள் கரைக்கும் போது தண்ணியை லிமிட்டாக ஊற்றுங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ ட்விஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேர்ன் பண்ணுங்கள் ஆயிலில் கண்டிப்பாக டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து கோட் பண்ணுங்கள் அந்த மாவு ஸோ தட் வந்து அந்த இதுவும் வந்து நல்லா கோட் ஆகணும் சிக்கனில் ஸோ ஒரு மேலே வந்து ஒரு லேயர் வரணும் அண்ட் அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஏன்னா வந்து அந்த சிக்கன் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து வேகணும் ஸோ நல்லா வேக வேங்க ஃப்ளேம் வந்து லோவில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து மேலே வந்து லேயர் வந்து கிறிஸ்பி ஆகிடும் பட் உள்ளே வந்து சிக்கன் வேகாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ சிக்கனை வந்து
காரம் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லியில் நார்மலாக தான் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக காரம்லாம் இருக்காது ஸோ கிட்ஸும் சாப்பிடுவாங்க அண்ட் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து அது வெந்துடுச்சு இப்போ பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறேன்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா அந்த லெக்கை எடுத்துகிட்டு லெக்கை வந்து பிடிச்சிக்கோங்க ஸோ மாவில் வந்து டிப் பண்ணுங்கள் ட்விஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா டேர்ன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ வந்து ஆயிலில் வந்து போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஆயிலில் ஸோ இப்போ போட்ட உடனே அது வந்து எவ்வளோ நம்ம எக்கு போட்டதால் அவ்வளோ பபுள்ஸ் வருது அண்டு இது வந்து சூப்பர் ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அண்ட் நம்ம எல்லாருமே ரெகுலராக சிக்கன் சாப்பிடக்கூடியவங்க தான் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து அது வந்து நல்லா வந்து இதுவாகுது ஸோ ஃப்ளேம் வந்து லோவில் வச்சுக்கினீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறு மொறு மொறுன்னு சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி ஆகிடும் and இதை வந்து ஆனியன் வித் லெமன் சர்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நமக்கு டைஜஷனும் ஈஸியாக ஆகும் அண்ட் சூப்பரான யம்மியான கலர்ஃபுல்லான சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ வித் ட்விஸ்ட் அண்ட் தவன்ஸ் அண்ட் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ கீப் சப்ஸ்கிரைபிங் கீப் சப்போர்ட்